Kayaknya seru banget ya Kayaknya aku yang abis nonton Malik dan Elsa Jadi pengen jalan-jalan ke Padang nih kayaknya Oh, ya, jalan-jalan virtual lah Kalau yang orang Padang pulang kampung dikit lah <laughs> Dikit lah ya Nah terus uh, selama kuliner Padang nih ya Kan pasti menikmati kuliner Kulineran Padang nih ya Puas gak nih kalian Minggu mungkin uh, Menikmati Makanannya uh, Padang lebih puas sama santennya kali ya karena kita sarapan santen makan siang santen makan malam kita santen lagi <laughs> Benar. kayak nonstop santen iya iya santen iya banyakkan iya sih kita di padang oh. makannya ya rendang ayam pop iya makannya udah nggak jauh naik sempat naik nggak tapi kalau seandainya dibilang kalau dibilang puas sih belum puas puas banget ya en soalnya kan kita nggak eksplor Ya, ekspor oh. kuliner kita ekspor cuma numpang lewat aja gitu. Bener. Tapi puasnya makannya sama santan karena pagi siang sore malam santan. Halo. Halo. Ya tadi ada Oke. Okay. Terus kalian ya. Makannya santan terus, makannya rendang, makan ayam pop tuh sempat akhirnya melonjeng gak tuh berat badan tuh? Jelas. Jelas. Bukan Jelas. lagi, teman. Naik beberapa kilo. Bukan lagi. Jadi, kita sama. Kita sama. Salsa naik, gue juga naik. Kan kita setiap makan, makan selalu bareng. Kalau nggak salsa yang beliin gue makan, gue yang beliin salsa makan. Jadi, kita udah udah satu paket sih. Iya. Yeah. <laughs> Jadi gemuknya juga bareng-bareng. <laughs> Pokoknya apa yang Andy lihat? Kalau gue lihat Andy makan, terus gue pengen makan gitu. Kalau Andy lihat gue makan, kalau pun Andy nggak mau makan, gue kasih makan. Gimana pun caranya. Iya <laughs> yeah, benar. Pokoknya prinsipnya aku makan, kamu pun harus makan gitu ya. Gue makan lo makan. Iya yeah, betul sekali. Tapi ini yang ini yang aku juga penasaran kan. Sebenarnya kita banyak lah menemukan rumah makan Padang tuh kan dimanapun. Gitu. Nah, beda nggak sih rasakan makanan asli Padang di Padangnya dan Gua Jakarta atau di kota-kota sama di Padang asli. lebih gurih lebih menarik lagi ya lebih ya lebih beda mungkin mungkin kalau kita di kota-kota selain kota pendesain di Sumatera Barat kita udah terbiasa makan padang sama yang makan padang yang itu jadi kita udah tahu udah hafal kali ya lidah kita sama rasanya jadi pas kita benar-benar makan di sana rasanya lebih kayak ini kok lebih gurih gitu iya kayak gitu sih jadi pengen Padang nih buat menikmati rendang yang bener-bener padang nih buat cara denger cerita kali ini. Harus banget sih. Harus banget ya. Nah, yeah. um, sebelum syuting nih, kalian sama yeah, sih mempelajari budaya-budaya kita, gitu, supaya semakin memperdalam aja karakter Malik dan karakter Elsa. Mungkin lebih ke Andy kali ya, karena Andy... itu kan sahabatnya uh, ada yang ngomong beberapa kali pakai bahasa Minang kan ya yeah. tipis lah ya kalau kalau Elsa kan nggak ada jadi mungkin lebih yang ke ya lebih lebih condong untuk belajar dialek segala macam lebih ke Andy sih padahal yang orang Padang aslinya ceritanya Elsa <laughs> tapi Elsa nya malah nggak ngomong Padang <laughs> ya, tapi uh, emang gimana, di sini di sini bahasanya juga universal sih cuman mungkin logatnya aja logatnya sedikit sedikit hmm. lebih ke dialeknya aja ya. Kamu supaya mendapatkan logat menangnya ini belajarnya cukup lama nggak? Dan belajar dengan siapa? Kan basket banget sih. Uh, enggak sih untuk belajar Halo. dialeknya. Ya? Halo kakak yang halo. halo kak. Kakak sih. Belajar dialek atau untuk Oh. Seri banget tadi aku Iya. Belajar, belajar apa, Kak? Ya, ada. 
uh, kalian untuk belajar uh, logatnya gitu memberikan pelana nggak sih? Uh, aku nggak karena aku uh, langsung di kota Padangnya ketemu sama orang-orang asli Padang. Betul, Kak Boy pun emang orang asli Padang. Dan teman-teman pemain yang lain juga orang Padang. Jadi kalau kita dialog itu udah, udah otomatis ke bawah. Berarti itu banyak ya teman-teman yang asli asli Padang gitu ya memang ya untuk pemain-pemain. Wah, seru banget berarti ya kalian sekarang kalau diminta menggunakan uh, dialek padang minang itu masih bisa nggak c dua tiga ampe ya c dua tiga ancak benar bisa aku aja yang orang Sumatera Barat ngomongnya bisa gitu aja uh, mungkin cuma bisa de Elsa de Elsa takut lah sudah hilang, sudah hilang logatnya. Nah, aku dengar-dengar kalian nih ada kejadian lucu nih waktu syuting. Kalau misal oh. kalian hampir ditangkap oh. polisi, oh. itu gimana yeah. ceritanya? Ditangkap polisi, iya, aduh ya Allah. Tapi kita jahat, tapi kita jahat banget. Kita mau ketangkap polisi, kita ditangkap polisi kuncinya. Kunci diambil sama bapak-bapak fans kita wah ketawa gitu kayak <laughs> jahat banget maafin kita ya bapak polisi pada saat itu. Abis kita lucu ya, ya karena kita iya. gak, gak, gak kaget aja kita kaget gitu. Kita lagi ada yang traveling berdua terus tiba-tiba lampu buka hijau ke jalan nggak hmm. lawan arus atau nerobos lampu merah tiba-tiba diberhentiin aja. Karena ini ya, An, karena nggak pakai helm. Karena nggak pakai helm. <laughs> karena gue nggak pakai helm. Karena lo nggak pakai helm, ya terus. Iya, terus karena nggak pakai helm, akhirnya dicopot. Kuncinya dicabut. Kita ketawa-ketawa. Terus kalian malah ketawa. Nggak, nggak, nggak ketawa-ketawa so, yang ngeremenin ya, kita cuma kayak, <laughs> gitu. Lebih, lebih kayak, ya, kita, kita kan disilang gitu. Kita udah lucu duluan, jadi kita ketawa dulu gitu. Karena mungkin bapak polisinya nggak ngeh juga, di belakangnya padahal mobil pickup isi kamera. Iya. Iya, cuman Bener. makanya langsung, untuk ada kru yang nyamperin, langsung langsung dikasih jalan. Tapi kita awal tuh kayak, hmm, ketilang gitu, lucu aja sih. Iya. gitu ya <laughs> ini kalau misalnya bapak polisinya siapa tahu nih nonton live ini apa yang mau kalian ucapkan kepada bapak polisi Maafkan kami ya Pak, kami tertawa bukan untuk bukan bermaksud meremehkan bapak tapi beli aja Pak lucu saat lucu itu aja, gitu iya mau iya. fans Pak <laughs> menarik ya soalnya kita lagi lagi tengah syuting gitu tiba-tiba mau ditilang yeah. tuh <laughs> epic juga sih kalau dipikir-pikir iya yeah, nah, yeah. uh, yeah, lucu banget sebetulnya semoga <laughs> bapak itu menonton ya uh, obrolan kita sore hari ini ya pak ini pak tadi uh, Andy sama Salsa udah bilang uh, itu ketawainnya karena kondisinya lucu kok pak bukan mau ketawain bapak gitu ya nah Uh, kalau nggak salah di film ini kan salsa juga harus bisa mengendarai motor nih. Kamu sendiri emang bisa apa enggak sih? Enggak, enggak bisa, Kak. Enggak, <laughs> ya, enggak bisa. Itu aku setengah mati sih. <laughs> Itu setengah mati banget sih. Awalnya enggak bisa, awalnya didorong. Mm-hmm. Hari-hari pertama didorong. Gue ngeri banget dia salsa naik motor. Karena dia enggak bisa. Takut tiba-tiba jatuh. Enggak lucu kan. Buka gitu. <laughs> Terus terakhir bisa bawa motor lurusan doang Dan itu kayak semua orang berterima kasih Karena akhirnya saya bisa bawa motor Karena emang harus ber, harus kayak out frame doang gitu kan Tapi itu aku ribet banget kak Aku jangan lurus doang yang jagain Ada kali 6 orang Dia bawa motor tapi lurus doang Ngeng gitu Tapi semua orang yang kayak Jadi on frame doang Itu kayaknya tim-timnya tuh apa kru-kru kalian tuh pada deg-degan aduh aduh jangan, jangan sampai kenapa kenapa nih salsa jangan sampai kenapa kenapa nih iya soalnya kan iya. kita syuting depannya restoran takutnya agak saya nubruk masuk ke restoran kali ya makanya teman-teman krunya bener-bener kayak 
jagain ayo jangan sampai kelewatan gitu untuk berhasil sekarang masih bisa nggak untuk belajar udah nggak bisa lagi lo nggak belajar lagi cuman nggak cuman di momen-momen tertentu aja ini gue syuting harus bawa motor lagi en menangis lah hamba lah ya Ya, terima kasih doain saya Bukan lagi Lebih tepatnya didorong sih. Kenapa bisa gitu ya Gak bisa tapi harus balik balik ketir mata Nah um, Andy, Sasa Ini kan karakternya Malik nih ya Kayaknya aku lihat uh, Mengeluarkan gembalan gitu ya Kalau kalian Ada gak nih gembalannya Malik Yang di cover kalian berdua Mungkin salsa kan salsa yang digombalin. Tuh kan kebiasaan ah, banget. Gue udah tahu ah, lagi. Lo, lo lupa kan kan? Gue tahu lupa. <laughs> lupa. Iya, tapi gue gue lupa, gue lupa. Gue lupa gombalan Malik. Nah, se- sebenarnya sebenarnya lebih kayak how smart he is aja sih yang kayak bisa ngeframe Elsa untuk mendapatkan apa yang dia mau tapi dengan cara yang lucu. Terus abis itu kayak ada 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 sebenarnya ada gan favorit aku tetap nyebrang sih iya yeah, tetap pas lagi nyebrang Elsa nggak bisa nyebrang terus alasannya teriak karena Elsa nggak bisa nyebrang terus Malik bilang intinya Malik bilang ya lo kan bukan pacar gue kalau lo pacar gue udah gue gandeng tangan lo udah tadi sakit kayak hmm yeah. tapi cuma abis bukan itu digandeng tetap sih, tapi bukan yeah. gombal ya iya yeah. justru lebih yeah. lebih ada artinya gitu lebih lebih to the point ditegak gitu ya sini pacar mau oh, gendeng nah Andy sendiri nih kamu tipe-tipe cowok yang suka mengeluarkan gombalan juga kan kayak Malik bocoran uh, nih dulu ya yang sempat sekarang ya udah biasa-biasa aja paling enggak <laughs> gitu receh sih lebih, lebih ke receh sih lebih ke bercanda-bercanda receh tapi nggak suka gombal apa nih apa nih bercanda receh yang biasanya kamu keluarkan untuk uh, nang pacar apa ya <laughs> susah juga sih dijelasin ya Pokoknya ya kayak misalnya sekarang nih yang 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 lagi hype tuh apa gitu bahasa jokes jokes sekarang kadang-kadang uh, inside jokes jokes bapak-bapak pun juga masuk <laughs> lebih ke jokes jokes receh aja. Aku mau konfirmasi salsa emang benar Andy sukanya uh, bercanda-bercanda ala bapak-bapak gitu. Waktu syuting? Iya sih. Nggak, dia dia senang Gue dia senang goof around gari. aja sih dia dia senang goof dia senang goof around aja yang kayak hahaha hihi sana sini yeah. tapi dia ya ya kayak gitu iseng iseng lucu aja Receh. cringe cringe <laughs> cringe banget coba coba cringe nggak ada yang lucu kok walaupun guyonan yang bawa bawa juga tetap lucu ya salah ya Ya tergantung nah. bercandaannya sih ya tetap. <laughs> Kadang-kadang ya. suka nggak ngerti juga yang kayak hmm, gimana? <laughs> Lo juga ya. Lo sama gue sama ya. Jujur <laughs> <laughs> banget. Nah, kalau buat kalian berdua nih, apa sih uh, karakter yang paling favorit kalian? Apa? Mungkin dulu. Apa nih karakter? Uh, karakternya Malik dan karakternya Elsa yang menjadi uh, favoritnya kalian. Apa yang banget dari mereka berdua? Bang, dari Malik dan Elsa, aku ke Malik apa aku uh, ke Malik dengan Elsa? Kamu sebagai Elsa, kamu suka kamu suka apa nih dari karakter Elsa dan dari Andy karakter, sebagai dari karakter Oh, dari karakter masing-masing. Kalau dari Elsa Elsa apa ya Elsa supel kali nih. ya? Lo dulu apa gue dulu? Ya udah gue dulu. Menurut gue Elsa supel dia tidak banyak berteman tapi sebenarnya anaknya supel anaknya juga periang cuman emang agak picky aja menurut dan menurut aku sebenarnya penting sih untuk menjadi anak yang picky terkadang karena menghindari 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 apa ya menghindari sakit hati aja gitu dan dia tuh sebenarnya anaknya seolah-olah susah karena kayak pendiam gitu padahal aslinya 
periang kayak gitu sih Elsa. Jadi mungkin dia lebih dia lebih dia dia punya comfort zone sendiri tapi di orang-orang tertentu dia bisa keluar dari comfort zone. Gitu. Yang gue suka dari karakter Malik, ya, yang gue suka dari karakter Malik itu Malik, dia karena dia pekerja keras sih, jadi hmm. mungkin banyak banyak orang yang akan termotivasi dengan karakter Malik gitu. Dia pagi-pagi sebelum kuliah dia kerja di pasar, terus dia kuliah dan Malik itu orangnya agak saklek juga sih. maksudnya nggak nggak suka apa ya nggak suka ke, ke kanan ke kiri omongannya jadi dia paten gitu tegas jadi itu sih yang gue suka dari karakter Malik nah untuk karakter Malik sendiri ini kan juga menarik ya karena kan uh, dia kan diceritain sebagai anak pintar dan juga um, dia ini mengejar cita gitu ya kan itu juga yang menjadi salah satu uh, ciri yang menjadi salah satu poin utamanya film ini adalah Malik memilih antara cinta dan cita-cita ya masalah. Nah, Andy sendiri pernah nggak sih berada di posisi yang seperti Malik yang harus milih nih antara cinta atau cita-cita nih? Pernah. Jawab salah. Kalau gue tahu lo pekerja keras juga, jadi gue yakin pernah. Iya <laughs> mungkin. Di mana terkadang cinta lo dan karir lo tidak berjalan. Iya, sama Anwar, nah, udah lu jujur deh. Gak sesuai sama rencana, keadaannya salah. Ya sebenarnya normal-normal aja sih, situasi-situasi yang gak memungkinkan aja. Kalau oh, misalnya kalian berdua nih, Salsa juga nih, misalnya berada di posisi seperti Malik, antara cinta dan cita-cita, apa yang akan kalian pilih? Cita-cita sih. Cita-cita juga. Tapi kan bisa diomongin sama cintanya ya Bisa, di, <laughs> bisa diomongin baik-baik gitu Dikompromi dulu ya Iya kan kalau-kalau Malik tuh agak gak kompromi anaknya Iya iya bener sih oh, Curhat ya Curhat ya <laughs> Kan dua-duanya dua, 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 tuh bisa Maliknya belum bisa Jangan, Jangan di spoiler Jangan spoiler Itu ada yang kedua tuh <laughs> Ya, nanti gak jadi yang kedua eh ya. bagus banget nih buat laki-laki yang yang terlena sama perbucinan duniawi sama percintaan percintaan mungkin Malik bisa jadi contoh ya kalau mas coba ingat kalau tanya ini kalian bisa banget mencontoh Malik ya karena seperti yang tadi kalian yang dibilang juga saklek juga nih uh, si Malik ya saklek dan kerja keras jadi bisa melatih buat kita. Nah, uh, selain mengangkat ya tema ini yang tadi cita-cita dan cinta gitu ya, film ini juga bertema cinta beda kasta. Nah, menurut kalian hal ini masih sering terjadi nggak sih di dunia nyata? Masih Apa sih. Kisah kita. Nggak cinta, maksudnya cinta beda kasta tuh masih terjadi nggak sih di realita gitu? Oh iya jelas. masih sih masih banget Ma- masih cuman kembali lagi materi itu materi itu kan orang nilainya beda-beda ya relatif. jadi kita ya relatif kita nggak bisa ngomong abc takut salah paham juga cuman uh, yang pasti kalau dibilang masih terjadi masih terjadi dan kalau kakak mau bertanya lagi bisa atau enggak ya sebenarnya bisa bisa aja asal cowoknya atau ceweknya ingin bekerja seperti Malik seperti Malik betul Ya, yang penting cowoknya harus Malik nih, pekerja keras, pintar, saklek juga. Waduh, cari cowok kayak Malik gimana ya, Andy ya? Diklik, diklik tanggal 10, ada cowok kayak Malik. Ya, itu. ya ada tuh cowok kayak Malik. Nanti, ya. Ada cowok kayak Malik di film oh. Malik dan Elsa ya? Iya, nah, betul. Kalau kalian sendiri nih, mau aku tanya, tiga kata yang paling menggambarkan film Malik dan Elsa, apa nih kira-kira? Kata? Tiga kata yang paling menggambarkan uh, film Malik dan Elsa Apa nih? Uh, jujur Jujur Terus? Uh, love Oke, okay, love Satu lagi Jujur, love uh, Dan 
Oh, sa- tiga kata tuh, ya, ya benar. Apa terakhir? Jujur, jujur cinta perjuangan. Wah, keren banget kan? Dalam banget. Berat banget. Nah, tapi tapi film tapi filmnya nggak seberat itu gue guys. Kalian yang nonton akan merasakan senang senang aja ketika menonton. Tapi intinya mungkin core filmnya ada di tiga itu. Iya, benar. Ini karena nanti pas apa, pas, pas nonton pasti kalian juga akan mengerti gitu alasannya. Kok gini, kok gini. Seru nih pokoknya seru banget. Uh, kayak lovers yang nonton Malin dan Elsa bakal baper gak nih? Insya Allah. Insya Allah. Nah kalau gitu bisa Allah, apalagi... ajak nih kayak lovers untuk ah. nonton Malin dan Elsa. Bisa nonton di mana? Mulai kapan? Monggo dipersilahkan. Kalian semua teman-teman yang nonton live ini bisa nonton film Malik dan Elsa di aplikasi Klik Film mulai tanggal 10 dua hari lagi di Klik Film. Jadi kalian langsung aja cari Malik dan Elsa. Nonton. Alhamdulillah. Jadi uh, bulan Ramadan udah ada berapa program nih kira-kira nih? Um, so far sih masih satu sih, cuma satu aja. Sinetron. Iya. Duh, seneng banget ya. Nanti ini kamu sebenarnya buat saran penting Hampir setiap tahun kecuali tahun lalu sih kebetulan. Gimana tuh? Eh, syuting di tempat puasa. Sebenarnya sama aja sih, cuman memang uh, ada momen-momen terkadang lebih capek aja rasanya gitu. Apalagi kan harus uh, panas-panasan gitu. Sebenarnya kalau dibilang lapar, lapar sih enggak gitu. Tapi mungkin kayak haus atau menahan hawa gitu. Di sisi lain sangat menyenangkan sih, karena kan rame. Jadi pas buka puasa tuh kayak, wah rame banget gitu. Seru-seruan aja sih gitu. Cuman kan nanti untuk tahun ini kan kamu berarti puasaan di, teng- di lokasi syuting di tengah pandemi. Ini pasti... bakal terasa beda ya salsa ya iya karena kan tahun lalu pertama kalinya kita puasa di tengah pandemi kan dan itu kan mm-hmm. um, di rumah aja mm-hmm. itu beda banget rasanya sama sekarang yang kayak wah akhirnya harus kerja nih gitu cuman kamu sendiri lebih prefer mana nih um, puasaan di rumah atau puasaan di lokasi syuting puasaan di mana aja sih kak sebenarnya sama aja sih <laughs> Yang penting puasanya lancar gitu ya. Oke, okay. ya, aku so mengundang satu lagi. Jadi, kamu hari ini gak sendirian ya? Salsa ya? Iya dong. Ada Andy dong. Mana nih Andy nih? Aku duluan Andy, yang masuk. Aku dulu ya. Mana nih Andy nih? Tadi katanya sih udah ready. Coba kita tunggu dulu. Kalau Andy, kalau misalnya kamu udah hadir, mungkin bisa uh, nyapa dulu di komen. Nanti akan aku invite. Obrolan kita sore hari ya salsa kita nungguin dulu ya ini ya. Gak apa-apa loh. Itu ada Andy udah masuk. Halo halo. Tuh, dia bilang. Udah tuh dia udah bilang halo halo. Hai Andoy. <laughs> Hai Andoy, cepatlah kau. Cepatlah, cari dulu ya. Cari ya, carikan dulu ya. Artinya, oh di invite ya. Hmm, kita cari dulu. Tadi udah ada ya, aku tapi belum lihat ini sih komennya. Udah sih, di aku udah ada tuh dia halo-halo. Sudah aku request tuh dia ngomong lagi. Oh, Tunggu ya. Terlalu banyak ya ini yang udah hadir ya. Oke, kita Gimana sih caranya live? Hmm. Nah. Sebentar. 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 Kaget. 
cara ini ya. Oke, okay, sudah nemu. Kita lihat saja. <tuh> Sudah ada? Aku udah invite nih Andy mungkin bisa di ini ya. Ah, tuh dia ada. Hai. Halo, halo. Halo, halo. halo. Nah. Ah, halo, apa kabar? Kamu lagi di mana nih? Lagi di rumah saudara. Hai, hai. Halo, halo. Bisa saudara apa saudara? Halo, Mas Andy. Hai. Oke, okay, sorry ya Tadi lama ya aku oh. Iya, tadi sempat error juga sih Aku request Apa ya <laughs> Kita akan kembali ngobrolin Malik dan Elsa yep. Yay. Yay. Jadi Malik dan Elsa Dirilis kembali ya Saat-saat ini ya Akan sebelumnya kan udah pernah dirilis di um, streaming platform yang lain dan sekarang akan di bulan ini ya? Betul. Ya betul. Iya. Halo. Halo, suara aku jelas. Okay. Iya. Iya ya, nggak em? Putus katanya putus-putus. Ya, hubungan kami. Okay. Okay, lover, sinyalnya masih. Bukan okay. elu yang okay. ngomongin lo. Gue lagi syuting, En. Lo di mana? Di rumah saudara. Beneran saudara apa saudara? Gue inget nih background-nya kemarin gini juga ini kayaknya. Halo. Rumah saudara, emang rumah saudara. Oke, okay, halo. Oh, rumah saudara. Oh, udah, halo. Hai. Nah, tadi sinyalnya kan. Nah, Salsa, En. Tadi Salsa udah cerita nih ya kalau Salsa lagi sibuk uh, syuting untuk uh, salah satu program Ramadan. Kalau En, sekarang kesibukannya apa nih? Um, aku sih lagi belum ada yang jalan ya, belum 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 ada syuting. Hmm. Tapi aku lagi banyak promo-promo aja. Sirisku juga bentar lagi tayang, terus promo film mereka Elsa juga. Jadi ya lebih ke promo-promo aja. Sehat sehat ya kalian ya. Di tengah kesan. Amin, terima kasih. Terima kasih kan. Mas. Sekarang kita bahas film kalian Malik dan Elsa. Sebenarnya udah rilis uh, tahun lalu ya di salah satu yeah. sinema platform. Sekarang dirilis lagi nih klik film. Sebenarnya kalian yang untuk kalian berdua setiap mau rilis gitu ya. Sebenarnya jadi kemarin udah rilis, kemudian sekarang mau dirilis lagi. Itu selalu merasa deg-degan enggak sih? Deg-degan pas rilis atau pas rilis di OTT? Di mana aja nih? Oh, pasti sih. Pasti sih. Iya yes, sih. Hmm. Apa ya. nih? Walaupun Ya. Uh, sebenarnya di, di selain deg-degan tapi pasti senang juga sih. Deg-degan tapi mungkin bisa kehalau sama senangnya. Gitu iya, lebih enak. Tayang uh, lagi, tayang lagi, tayang lagi gitu. penasaran responnya akan seperti apa suka atau enggak iya betul apaan apalagi kan ketemu sama penonton-penonton baru lagi yang belum sempat nonton di kelas hilang sinyal lagi cantik yang like yang lagi senyum dan Malik Halo. dan Malik dan Elsa ini film pertama gue yang tayang jujur awal juga agak lagi kita tayang pas lagi pandemi lagi lockdown jadi ya mungkin lebih ke concern aja lebih ke deg-degan. Kamu setuju sih sama Andy? Tapi sebenarnya sebenarnya kan malam uh, awalnya kan memang mau di bioskop kan karena kena pandemi kan jadinya ke yeah. Kalian sendiri gimana sih perasaannya untuk oh ya kita sekarang punya nih rilis Uh, sebenarnya gimana ya kak serba salah juga sih rasanya kayak karena kan bisa dibilang eh, tayang di OTT beda banget sama tayang di bioskop gitu cuman tidak 
tidak tidak bikin kecewa juga justru bikin ada sisi senangnya juga karena akhirnya diberikan sebuah wadah atau sebuah platform untuk Malik dan Elsa bisa ketemu sama penontonnya atau pembaca novelnya kayak gitu sih jadi sebenarnya kalau dibilang kecewa gak kecewa juga mungkin lebih tidak biasa aja kali ya biasanya tayangnya di bioskop sekarang tayangnya di layar yang lebih kecil gitu tapi di sisi lain senang juga karena ini adalah sebuah platform juga untuk kita Uh, untuk Malik dan Elsa bisa ketemu, ketemu sama penonton atau pembacanya. Kalau seandainya tiba-tiba nunggu, kita pengen banget tayang di bioskop. Tapi kalau seandainya kita nggak, kan kita nggak ada yang tahu ya Allah walam kapan. Kalau tiba-tiba tayangnya di bioskop masih lima tahun lagi kan kasihan banget sama teman-teman yang suka sama Malik dan Elsa kan. Ya, gitu. Dan menurut gue positifnya kalian bisa nonton film kita kapan aja sih, nggak ada batas waktunya. Betul. Jadi mau nonton di rumah, mau nonton di manapun itu tetap bisa diakses dengan gampang. Dan gak ada batas waktunya. Betul sekali. Ya. Halo. Halo. Tadi ada keputus gak apa-apa. Dan uh, kalau bisa dirilis di OTT pun, uh, antara fans-fansnya Malaysia Elsa ini juga bisa nonton berkali-kali ya tentunya ya. Betul. Terus. Jadi kita makin ya, mempermudah juga untuk nontonnya. Nah. Untuk Malik dan Elsa ini kan aku tuh baca-baca dan dengar juga gitu kan. Ada yang bilang kalau Malik dan Elsa ini bagaikan Dilan dan Milea tapi versi Minang. Gak ada tuh. Ada yang review seperti itu, ada yang disebut-sebut seperti itu. Nah kalian sendiri keberatan gak sih kalau dibandingkan dengan Dilan dan Milea? Keberatan sih enggak ya. Cuman... Uh... Beda lah sih. Kita, ya, kita ini original <laughs> sih. Ya. Ya. Sa- mungkin ya, mungkin Elsa, Dilan dan Milea, Dilan dan Milea. Dilan Milea, iya. Jangan di dihubung-hubungin aja sih sebenarnya. Halo. Ya. Karena emang sebenarnya juga beda sih, enggak enggak sesama itu gitu. Enggak ya. sama sih malam menurut gue ya. Enggak sama. Enggak sama. Gak sama. Okay, Banyak uh, hal-hal ini, yang menurut uh, sinyalnya sempat terganggu ya, bisa diulang lagi. Oh, iya enggak sebenarnya menurut kita kalau ini seperti yang Andy bilang kita berdua sama-sama. Kenapa ya gue malah begini padahal Andy-nya enggak ada di sini ya? <laughs> sorry, sorry. Cuma gue malah begini gue kayak kan lo enggak ada di sini sebenernya gitu. Iya. <laughs> <laughs> ya sebenarnya kayak yang tadi Andy bilang maksudnya kita ber Dilan Milea Malik dan Elsa sama-sama original kan dan yeah. kalau dibilang di sama-sama dibanding-bandingin juga sebenarnya nggak ada masalah karena kita pribadi aku pribadi Andy pun aku juga percaya ini juga ngerasa kalau emang beda sih sebenarnya yeah. gitu jadi mungkin untuk orang-orang yang bandingan harus banget nih nonton uh, Malik dan Elsa jadi biar tahu berbeda ini tuh merupakan satu film Sebenarnya mungkin mungkin kalau seandainya motivasinya nonton untuk mem- untuk membuktikan perbandingan lebih baik tidak sih kak karena nanti jatuhnya pasti pasti bakal ada yang kayak ah nggak ah bagusan ini bagusan ini tapi kak kita dengan senang hati kalau kalian nonton untuk ya untuk melihat Malik dan Elsa gitu bukan untuk membandingkan kita dengan uh, Dilan dan Milea karena udah pasti berbeda Dilan Dilan Malik Malik Milea Milea Elsa Elsa gitu. Nah, uh, untuk uh, Salsa dan Andy, uh, kalian sendiri sebelumnya pernah kerja sama bareng? Udah, udah, udah. Kita pernah. Kecil. Tempe ya? Terus, kalau nggak salah kita tiga kali. Tiga kali project bareng. Sama Iklan. Terakhir kan. Ya, jadi kayak dari kecil, remaja, menuju dewasa menuju ketemunya dewasa. mungkin terus ketemu lagi udah udah dewasa kali ya <laughs> iya kayaknya sih <laughs> iya ya, ada tiga sirkumstansi beda, beda beda waktunya jadi iya beda beda pas, pas ketemu udah, udah pangling lagi eh salsa apa kabar terus ketemu lagi, <laughs> iya udah udah udah, beda udah lagi. <laughs> seru banget iya seru nah, banget tapi... Dengan kalian udah pernah uh, bekerja sama sebelumnya tuh membantu kalian dalam bentuk chemistry kalian untuk film ini nggak sih? Eh, jujur kalau boleh jujur dari hati dari lubuk yang hati yang terdalam sebenarnya tidak begitu membantu sih. Oh. Karena kan ketemunya agak terlalu jauh ya. 
agak iya. dari kecil banget, kecil Jadi banget dari kecil lima tahun. Tiba-tiba ketemunya belasan tahun tuh ketemu lagi udah dua puluh tahun gitu. Jadi bisa dibilang beda banget. Tapi mungkin yang membantu adalah karena sebelumnya at least kita sudah pernah kenal. Iya. Jadi, jadi untuk ba- bondingnya ini, ini mungkin lebih jadi ada topik yang banyak dibahas sih kalau kita ketemu iya. kita, dulu kecil lo gini dulu kecil lo gini gitu dan masa iya. kita kan agak aneh ya terutama gue jadi kalau <laughs> <laughs> diceritain itu banget iya <laughs> betul dan kalian sendiri nih untuk uh, film Malik dan Elsa ini apa sih yang kalian lakukan untuk membangun chemistry kalian berdua Ya selain mungkin dengan ngobrol-ngobrol gitu atau mungkin kalian sempat jadi kayak jalan-jalan di Cuba. Malah kan saya waktu proses reading kita sih bangun kemistrinya kita sempat jalan, kita sempat jalan berdua, sempat beberapa kali jalan berdua. Iya. Yeah. sempat bedah skenario bareng lah, sempat bedah skenario bareng. Terus ya untuk lebih kayak waktu kita dapat PR dari acting coach kita, jadi kita berdua ketemu untuk kira-kira lebih sebal ngomong apa gitu. Terus kayak saling ngebantu sama lain untuk mengerjakan PR yang dikasih lah gitu. Iya, iya, iya. Kurang lebih kayak gitu. Terbantu ya akhirnya soalnya kelihatan juga kalian nyaman satu sama lain dari film itu juga yeah. ini dapat banget terus malah yeah, ini juga sih, lancar oh, banget nih kayak ngembalin salsa yeah. kan di film gitu <laughs> nah untuk uh, tadi kalian juga okay, bilang terus? kalian juga kan pasti tentu ada proses reading dan lain-lain selama kalian di proses reading itu apakah kalian sering konsultasi dengan Boy Chandra nggak sih mungkin supaya semakin dalam karakter kalian juga oh iya jelas jelas kita banyak banget sharing sama Kak Boy apalagi kita syuting di Padang yaitu emang kotanya Kak Boy dan kita syuting di kampus yang itu juga kampusnya Kak Boy jadi emang cerita Malik dan Elsa ini sebenarnya lumayan deket sih sama Kak Boy walaupun memang fiksi ya bukan dari kesannya dia tapi ya sedikit banyaknya kita sharing terus ke Kak Boy gitu ini karakternya Malik gimana lebih ke karakter sih karakter Malik dan Elsa gimana batasan-batasannya um, backstorynya tuh Kayak gimana tentang Malik dan Elsa ini gitu? Oh, iya. Kalau buat Salsa, apalagi nih? Iya, sa- iya sama sih kak lebih sama untuk sama ngegali sama karakternya aja dan lebih. Iya sebenarnya sama aja sih kak lebih untuk ngegali karakter sama lebih kayak sharing aja kayak. Um, ini kan juga uh, kayak kamu sih kaboy juga sebelumnya udah pernah kan masukin. Dan novel ada pas novel dijadikan sebuah film gitu. Terus kan nanya aja sih gimana sih kalau kan aku baru pertama kali ya main adaptasi novel dijadikan sebuah film gitu. Jadi lebih nanya-nanya aja sih gimana sih apakah emang Malik dan Asa satu ini pure dari buku satu atau ada tarikan kedua, duanya kira-kira bakal kayak gimana? Terus karakternya Elsa uh, dan apa latar belakang keluarganya juga seperti apa? Latar belakang kenapa dia suka sama Malik kayak gitu sih. Lebih ke karakter sih benar. Ini peng- untuk main adaptasi buku ya. Kalau Andy sendiri udah pernah belum sebelumnya? Belum. Halo, Andy. Belum. 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 Pernahnya dari sih? film dari film Jadul diribut hmm? diribut lagi ke modern tapi kalau dari buku belum. Ini pertama kalinya juga. Menurut kalian apa sih uh, kesulitan terbesar dalam main film yang pasti apalagi ada kesulitan Boy Chandra ya yang pasti followingnya tuh banyak banget nih penggemarnya banyak gitu. Kalau buat kalian sendiri apa nih kesulitan terbesar nih? Kesulitannya berusaha mewujudkan uh, imajinasi pembacanya sih. Karena setiap pembaca itu pasti mereka punya imajinasinya dan punya ekspektasinya masing-masing untuk si karakter Dan yang ditangkep itu juga pasti beda-beda kan, nggak mungkin sama gitu Jadi ya, kalau gue, gue berusaha untuk apa ya uh, memberikan reaksi terbaik dari Malik untuk, untuk divisualisasikan Salsa juga? Iya, karena benar seperti apa yang dibilang kayak setiap 
kita baca buku tuh sama aja kayak kita dengar lagu gitu orang bisa ngebayanginnya tuh beda-beda dan yeah. interpretasinya bisa beda-beda gitu sedangkan uh, orang pasti akan mengekspektasikan menurut keinginannya masing-masing dan menurut apa yang mereka bikin di kepalanya gitu sedangkan kita kan tidak bisa kita tidak bisa menebak segala pikiran pembacanya bakal seperti apa gitu kan jadi emang yang aku laku aku lakukan juga aku berusaha seperti Andy untuk mengeluarkan the best version of Elsa kayak gitu sih semoga uh, apa yang sudah kalian kerjakan ya dengan pendalaman yang sangat effort banget semoga bisa memuaskan para penonton ya Elsa dan Andy amin, amin. 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 Nah, tadi uh, kalian bicara soal syuting di Padang. Kan? Kalian hmm. syutingnya berapa lama di Padang? Dua minggu ya? Dua minggu. Dua minggu kurang lebih lah. Itu full di Padang di Padang terus? Ya. Emang kita full syuting di Padang. Kalian sempat eksplor-eksplor Padang gak? Tipis uh, lah, tipis. Iya, lumayan dikit. Tapi kebetulan kita syuting juga eksplor sih. Kita syuting iya. juga banyak. ke tempat-tempat bagus di Padang, oh, tempat-tempat wisata, nih, jadi ya. Iya hmm? kebetulan kita syuting juga eksplor banget ya En. Kita syuting nggak cuma kita di Kota Padang, tapi kita uh, ada di Pantai Cinta, ada di, di Teluk Bayu, Jembatan um, Siti Teluk Bayu. Ya, Ada makanya kulineran. banyak kulineran. Iya, dan kalau seandainya kayak strolling around berdua sih nggak ada, tapi strolling around berdua sama pendamping kita ada yang kayak abis syuting tiba-tiba kita sunsetan lah dikit di pantai gitu karena kebetulan kita syuting Tolong. agak nggak ada break. Dari satu film itu, itu hampir 90 persen itu kita semua jadi. Kita emang nggak bener-bener gak punya waktu Buat ngapa-ngapain Paling punya waktunya cuma Hampir ke kedai kopi Kedai kedai kopi terus beli kopi Udah nikmatin kopi aja Iya lebih tepatnya Hampir ke kedai kopi itu kayak 10 langkah dari hotel kita iya. Jadi kita pasti bisa ke situ Iya paling ada Momen nyantainya tuh cuma ngopi doang Sama kalau break cepet Kita ya Ya itu sempet-sempetin jalan kemana Makan Tuh. Tapi dengan kalian kan udah di jalan terus syutingnya di kapasitas pindah-pindah tempat itu uh, mana nih jadi favorit kalian nih? Ada? Uh, Kayaknya kalau gue jembatan Siti Nurbaya seru sih karena kita naik kapal di situ. Iya, itu berarti masih satu lokasi kan? Iya. Iya. <laughs> iya. <laughs> iya jadi bagusnya tuh ada ada teluk ada teluk ada dermaga terus kita bisa lihat jembatan terus uh, de- depannya lagi kita bisa melihat ada rumah tapi gimana ya rumah tuh di atas bukit gitu jadi tingkat-tingkat itu seru banget makanya itu di situ pemandangannya bagus terus kita juga naik kapal nanti kita jalan ke laut juga bisa lihat jembatan Siti Nurbaya jadi Haji banget ya nonton ya ini ya kayak lovers banyak nonton nonton tadi oke selamat terima kasih untuk waktunya ya terima kasih terima kasih juga sudah mengundang Terima kasih. Yes, thank you. Bye-bye. Bye, Anne. Bye, Sal. Sampai jumpa.